ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആണപ്പത്തലാണ് അതിന് കക്കറൊട്ടി എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എല്ലോടു കൂടിയ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബീഫ് മസാല എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായാണ് ഞാൻ കറി റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിൽ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മസാല പൊടികളും പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ച് മൂടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആണപ്പത്തൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് പുഴുക്കലരി നന്നായി തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു സവാള എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സാക്കുക ഇത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് കുറേശ്ശിയായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ചെറിയൊരു തരിയോടുകൂടി വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അരി ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് നല്ല കട്ടിയിലാണ് വേണ്ടത് കട്ടിയാവാൻ ആവശ്യമായ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക മാവ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആവി പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓരോ പത്തിരിയും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഒന്ന് ചെറുതായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എല്ലാ മാവും ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം റെഡിയാക്കിയ ശേഷം മൂടി വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ വേവിച്ചെടുക്കാം പത്തിരി ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തണുക്കാൻ വേക്കാം കറിയിലേക്ക് തേങ്ങ വറുത്തരക്കാൻ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയും മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം പത്തിരി ചൂടാറിയ ശേഷം അടർത്തിയെടുക്കാം തേങ്ങ വറുത്തത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി അരച്ച് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറി 
കറി നന്നായി തിളച്ച ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിളച്ച കറിയിലേക്ക് പത്തിരി മുഴുവനും ഇട്ടു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കാം നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഒരു ചെറിയ തീയിൽ പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ആണപ്പത്തൽ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു